শুনেন একটা মাত্র মেয়ে বলে সেই মেয়ের আজকে বিয়ে আপনারা যে আসছেন আমি খুবই খুশি হয়েছি আর খুব ভালো করে বিয়ে হচ্ছে আমার মেয়ে মার্শাল্লাহ খুব ভালো বেতনে চাকরি করে আমার মেয়ের জামাই আর কি অনেক টাকা পয়সার মালিক আর শোনেন আমার মেয়ের যদি আপনারা দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করে আজীবন যেন সুখে থাকতে পারে তা তো অবশ্যই দোয়া তো আপনারা করবেনই এই এই তমাল এই সাজু দিকে ভালো ভালো ব্যবস্থা আমি তো খাবার দাবার ওই জায়গায় আসলাম তাহলে যা বরজার কি আসে গেলে তাদের আদর আপ্পায়ন নির্ধারণ কোন রকমের কমতি না হয় খেয়াল রাখবি বরজারও থাকে এই দিনটার জন্য সব মেয়েরাই অপেক্ষা করে মন খারাপ করিস না মা সব মেয়েরই বাবা মার গর্ ছাড়া যাইতে একটু কষ্ট হয় মেয়েদের জন্য বিরাট বার একটা রীতি যত কষ্টই হোক এটা মা মাইনে নিতেই হইব আমিও তো মেয়েরে তাই বলতেছিলাম দোয়া করি মা সারা জীবন স্বামীর ঘরে সুখে থাকিস মা মেয়েদের বেলায় কেন এই নিয়ম কেন মেয়েদেরকেই নিজেদের ঘর ছেড়ে যেতে হবে একটা অন্য বাড়িতে গিয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে নিজের মা বাবা ছেড়ে নতুন দুটো মানুষকে মা বাবা হিসেবে মেনে নিতে হয় সবকিছু ছেড়ে নতুন করে নিজের সংসার গুছিয়ে নেওয়া কতটা কষ্টের সেটা তো তুমি জানো তুমিও তো একটা মেয়ে মা বলো দুঃখ করিস না রে মা সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ মা রে তুই আমার একমাত্র মেয়ে তুই এই বাড়িতে ছোট থেকে বড় হইস দৌড়াদৌড়ি করছো ছুটাছুটি করছো সে এতটুকু আসিলি তারপর থেকে আস্তে আস্তে বড় হইস সেই বাড়ি সেরে চলে যাবি আমি বাবা তোর মা আমাকে কষ্ট কম হইব তবুও তো আমাদের সে কষ্ট সহ্য করতে হইব এটা নিয়তির বিধান রে মা এটা তো মাইনে নিতে হইব আমরা নিয়ম নীতিতে বাধা মা বাবা আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি তোমরা আমাকে মাফ করে দিন না রে মা তুই তো কোনো অন্যায় করিস নাই আর সন্তান যতই অন্যায় করুক বাপ মার কাছে তা কখনো অন্যায় মনে হয় না বাপ মা তো কখনো মনেও রাখে না তোমরা এখানে বরযাত্রী আসছে চাল করে নিচে আসো তাদের আসো চলে এসছে আমার হাতে বেশি সময় নেই এখন যদি কিছু করার হয় করো নাহলে আমাকে চিড়ে তোরে কিন্তু হারাবে আমি তো কল্পনা করতে 
পারি নাই জানো আমি না এরকম দিনটার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম এত খুশি হওয়ার কিছু নাই আগে ঘর সংসার করুক দুই চার বছর তারপরে বলো বুঝছো আগে ভাই প্রথম খবরটা কিন্তু पाली ग खोजाखी लोक जन मान सुना खावा उठे बस झाड़े दी झाड़े दी
আচ্ছা শুনুন তাকে ফোন করুন এখানে আসতে বলুন কোথায় খুঁজি তার আমি এখন এত কষ্ট করে বুকে রক্ত পানি করে মানুষ করছি আমার মান সম্মান এইভাবে ধুলাই বিষয় দেবো আমি একটু কল্পনা করি নাই মন্ডাই কইতেছে কাইটা টুকরা টুকরা করে নদীতে ভাসাই দেয় चले <laughs> কেমন মানুষ ভাই আপনার মনে কি মায়া দেওয়া নাই আপনি এরকম নির্দয়ের মতো কথা বলছেন কি করে হ্যাঁ দেখতে তো পাচ্ছেন আমি বিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসছি আমার কাছে টাকা কোথা থেকে থাকবে আমি কি করে আপনার ভাড়া দেব আচ্ছা ঠিক আছে আপনার ভাড়া দিতে হবে না ভাড়া নেব না আসি এ ভাই ভাই এ ভাই ভাই আপনার কি মায়া দেওয়া নাই হ্যাঁ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন বিয়ে শাড়ি পরে একটা মেয়ে আমি বিপদে পড়েছি আপনি আমাকে এখানে ফেলে চলে যাবেন যে জায়গায় আমাকে নিয়ে আসছেন জায়গাটা কত ছিমছাম কোনো লোকজন নেই আমাকে যদি এখানে মেরে কেটে পুতে রাখে তাও তো কেউ এসে দেখবে না কেউ জানতে পারবে না আর তাছাড়া আপনার জন্যই তো আমি বিপদে পড়েছি আশ্চর্য আমার জন্য বিপদে মানে এই যে শুনুন আমি সারা দিনে যদি টিপ মারি চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা আমি ইনকাম করতে পারবো দিবেন আপনি সেগুলো আর দিবেন কোথা থেকে আপনার কাছে তো কোনো টাকাই নেই আপনি এরকম করছেন কেন ভাই আমার বয়ফ্রেন্ড আসছিল আপনাকে টাকা দিয়ে দেবো বললাম তো আর ভাই আপনাকে দেখে তো খুব ভালো মানুষ মনে হয় আপনি তো আমার অনেক উপকার করছেন আর একটু উপকার করেন শোনেন আমার কাছে টাকা নাই তো কি হয়েছে গয়না আছে তো গয়না বিক্রি করে হলেও আমি আপনার টাকা শোধ করবো আমি আপনাকে কথা দিতেছি আপনি প্লিজ আমাকে ছেড়ে যেন না আচ্ছা বুঝলাম আপনার আশিক আসলে আপনি আমাকে টাকাটা দিয়ে দেবেন কিন্তু আপনার আশিক যখন এসে দেখবে আমি আপনার সাথে দাঁড়িয়ে আসি তখন আপনি কি বলবেন শুনি হ্যাঁ আপনি কি আশ্চর্য কথা কথা বলছেন এইসব হ্যাঁ দেখেন আমার বয়ফ্রেন্ড ওরকম ছিল না অনেক ভালো ছেলে অনেক ভালো ঘরের ছেলে আমাকে অনেক ভালোবাসে শোনেন ও আসলে আমি ওর থেকে টাকা নিয়ে দেবো আপনাকে বুঝছেন আর আপনি এত কিছু নিয়ে টেনশন করছেন কেন আমি ওকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবো যে আপনি একজন বাইক রাইডার আপনি আমাকে হেল্প করেছেন বিনিময়ে আমার আপনাকে টাকা দিতে হবে আমি তখন তার থেকে টাকা নিয়ে আপনাকে দিয়ে দেবো দরকার হলে সে আপনাকে বকশিশও দিয়ে দেবে আমার আসল টাকার খবর নেই আমার বকশিস এই যে শুনুন আমার বকশিস লাগবে না আপনি ফোন করে দেখুন সে ফোনটা খুলছে কিনা কি অপমান নাই না করলো 
আমি তোমাকে বারবার বললাম আমার বাইকে তেল নেই তেল নিতে হবে তুমি তেলটা বলতে আমাকে নিতে দাও নি সিনেমা দেখাটা যদি অস্থির হয়ে যাও ঘোরা করে করতে পাগল হয়ে যাও আমি তোমার বাবা মাকে একদম সরাসরি বলবো আমি তোমাকে নিয়ে সংসার করব না এই যে এই যে ভাই ভাই জি বউয়ের সাথে ঝগড়া করবেন বউরে ধমক দিবেন বউরে শাসন করবেন সব করবেন ঘরের ভেতরে এই ভাবে যদি রাস্তাঘাটে বউরে ধমকা আনা শাসন করেন মান সম্মান কিন্তু আপনাদের কিছু থাকবে না যান বাসায় যান যান ধন্যবাদ এ দাঁড়িয়ে আছো কেন একা দাও अपमानदस्त कर लो एक बार बाप मार कथा चिंता कर लो ना गल भाग्नी मरा गा ठीक कथा যে একটিবারের জন্য আমাদের কথা ভাবলো না আমরা তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবো না বাবা বাবা যে বোন আমাদের কথা ভাবলো না একটিবারের জন্য চিন্তা করলো না তার সাথে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইনি বাবা ওরা ঠিকই কইছে আমিও ভুলে যাবো আমার কোনো মেয়ে ছিল আমার কোনো মেয়ে নাই সে মেয়ে কবর হয়ে গেছে এই আপনি তখন আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছিলেন কেন আমি কি আপনার বউ লাগি আপনি এমন ব্যবহার করছিলেন যেমন আমি আপনার বিয়ে করা বউ আপনি আমাকে শাসন করছেন আর আমাকে দিয়ে আপনার এই ভাঙা বাইকটা ঠেলে দিয়েছেন আপনি জানেন আমি কোন পরিবারে মেয়ে হুম আপনাকে দেখে ভেবেছিলাম আপনি খুব চালাক একটা মেয়ে কিন্তু আপনি যে এতটা বলো সেটা আমার জানা ছিল না এই অভিনয়টুকো যদি না করতাম আপনার বাবা এবং ভাই আপনাকে ধরে ফেলতো আচ্ছা তখন আমি যে অভিনয়টা করলাম আমার অভিনয়টা কেমন ছিল জানেন আমি সাকিব খানের সাথে দুইটা সিনেমায় অভিনয় করেছি ওই তার বন্ধুর ক্যারেক্টারে শুধু তার পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম আর যখন তারা জিজ্ঞেস করত খালি বলেছি জি বস জি বস আমার অভিনয়টা ভালো ছিল না আচ্ছা বুঝলাম আপনি খুব ভালো অভিনেতা অস্কার জয়ী অভিনেতা কিন্তু এখন তো আপনি অভিনয় করছেন না এখন আপনি বুরকা নিয়ে কেন ভাবছেন আচ্ছা আপনি কোনো ক্রিমিনাল টিমিনাল না তো আপনি সত্য করে বলেন তো বোরখা নিয়ে কেন ঘুরতেছেন सौभाग्य
আচ্ছা আপনার কি ক্ষুধা লাগেনি আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি আমার টাকা পাওয়া তো দূরের কথা আর শেষ মেশ আমার পকেটের টাকা দিয়ে আপনাকে বাড়ি দিয়ে আসতে হবে দেখেন আপনি বারবার টাকার খোটা দিবেন না আমি তো বলেছি যে আমার বয়ফ্রেন্ড কে আসতে দেন সে এসে আপনার সব টাকা শোধ করে দিবে আর এই যে খাবারের টাকাটা সেটাও আপনি নোট করে রাখেন ওটাও আপনাকে শোধ করে দিবে আমি মাগনা খাওয়ার মেয়ে না ঠিক আছে এটা ধরুন নিন এটা ধরুন আমি তো পারবো সাথে যারা ভালোবাসতো তার সাথে আমাদের বিয়ে দাও উচিত ছিল কিন্তু আমরা তা করি নাই চুপ করো একদম চুপ করে একটা কথা বলো এই একটা কথা चिंता ছেলের পরিবার কত নোংরা হ্যাঁ তোমার মনে পড়ে না কিছু কিভাবে আমাদের অপমান করলো সব কয়জন রে দুলা ভাই দয়া করে মাথাটা ঠান্ডা করেন যথেষ্ট অপমানিত হইছি আর নতুন করে অপমানিত হইতে চাই না আমার ভাগ্নি সাথী যদি ওই জায়গায় গিয়ে সুখে থাকতে পারে থাকুক তবে আমারও একটা সাফ কথা আমি ভুলে গেছি আমার সাথী নামে কোনো ভাগ্নি আছিল আমার চোখে সাথী মইরা গেছে বাবা মামার কথায় আমিও একমত জীবন একটিবারের জন্য আমাদের কথা চিন্তা করলো না এই সাজানো গোছানোর সংসারটা কথা একবারের জন্য ভাবলো না যার কারণে আমরা লোক সমাজে এত প্রমাণিত হলাম এখন বন্ধু বান্ধবের কাছে কিভাবে মুখ দেখাবো হ্যাঁ বাবা যার জন্য অপমানিত হলাম তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখ না বাবা তোমরা সবাই তো অনেক কথা কইতেছ আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করো কত কষ্ট কইরা এই ফ্যামিলিরে আমি রাজি করাইলাম কত ভালো পাত্র শিক্ষিত টাকা পয়সাওয়ালা ফ্যামিলি আমার মান সম্মানটা কই গেল আমি তো শেষ হয়ে গেলাম তোরা তোরা তো তোদের কথা বলতে পারলি কিন্তু আমি কি করি বল আমি তো মা কোলে বেটা করে মানুষ করছি জন্ম দিছি আমি তো ফেলে দিতে পারবো না তুমি কি পারবা কি পারবা না সেটা আমি দেখতেও চাই না আর কোনো কিছু শুনতেও চাই না একটা কথা খালি পরিষ্কার আমি তোমার উপরে রাখতেছি কান খুলে শুনে রাখ তোমার এই মেয়ে যদি কোনো দিন এই বাড়িতে আসে আমি তার বাড়ি থেকে বাইর করে না বাইর করে দেবো ছোট বেলা থেকে কোলে পিঠে করে যেই মায়েটারে বড় করছি সেই মায়ে আমি গোর মান সম্মান সব ডুবাই দিল আরে দুলাবাই যে কইছে খুন করবে এর নেমনে কয় নাই এইরকম মান সম্মান চলে গেলে কার মাথা ঠিক থাকে আমারও কিছু ভালো লাগতেছে না আমার কাছে সাথী মরে গেছে আপাত কান্দাকাটি করতেছে আমার কিছু ভালো লাগতেছে না দুলাবাই তোর ভালো লাগতেছে না আমার কি খুব ভালো লাগতেছে নাকি তোর ভাগ নিয়ে আমার নিজের মেয়ে বলতে পারতো ব্যাপারটা এই চল তাই দাঁড়ান কই যাবেন থানায় থানায় কেন থানায় যে ঘটনাটা ঘটে গেল সিডি না কি করে সেটা করা লাগবো না তুলা ভাই আপনার কি মাথা নষ্ট হয়ে গেছে কেন কি এখন যদি থানায় গিয়ে সিডি করেন গোটা এলাকা পুলিশ ঘুরবে আর সবাই জানবে যে আমগুর মাইয়া বিয়ার আসর থেকে ভাইগে গেছে মান সম্মান যে একটু আছে এইটা আর থাকবে না জান থেকে কিছু বাকি আছে নাকি হ্যাঁ দাওয়াত খাইতে কয়জন আইছিল চার পাঁচজন মানুষ হয়েছিল সারা গ্রামের মানুষই তো দাওয়াত খাইতে ছিল তারা যাই না গেছে না এখন শোন আমি তোর যেটা কই ব্যাপার হচ্ছে কি ধর ওই যে মায়ে তো চলে গেছে এখন যদি ওই ছেলের সঙ্গে না যায় থাকে যদি কোনো ফল্টে পড়ে থাকে তার দায় দায়িত্ব কে নিব এই জন্যই কইছিলাম যে কোনো অঘটন ঘটলে স্থানীয় থানায় একদিন জানান দেওয়া লাগে মানে জিনি করা লাগে আচ্ছা ঠিক আছে দুলা ভাই আপনার যাওয়ার দরকার নাই আমি থানায় যেতেছি যাইয়া জিডি জিডি কি করা লাগে এটা আমি করতেছি আপনার যাওয়ার দরকার নেই আমি গেলাম আমি গেলাম পন্ডিত একটা নাকি আগে শিহর হয়ে নেব
कॉलिंग के नॉट बी वेट प्लीज ट्राई गेम लेटर थैंक यू आपने टाइम भी तो कम करी शाम जो पूजन करा शाम का कुछ नहीं था उन्होंने कि जो कुछ बात आवाज़ चल रही है उसके बाद नंबर यू आर कॉलिंग के नॉट बी वेट प्लीज ट्राई गेम लेटर थैंक यू बोलों की खबर हजार बार फोन दिए दिल मानुषार फोन बंद बोल चीट कर परिवार सबकि पाली आसल मानुषा क्या भावल ना देख जा भ अपने ही भालो जाने मानुष टाशोले क्या मन तो अबे भाषा थे के चले ऐसे से इवावे आपने और बाबा माँ के कोष्ठ दवटा अपने रूसी थोए नहीं है हमें शिकार कर ची जामे और नहीं करे ची
এই কথাটাই মা বাবাকে বুঝাতে পারিনি তারা জোর করে আমাকে বিয়ে দিচ্ছিল সেই কারণেই তো পালিয়ে আসলাম বুঝলাম আপনি তাকে খুব ভালোবাসেন আপনি তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন না কিন্তু সে যদি না আসে আসতেই হবে আমার ভালোবাসা মিথ্যা হতে পারে না ও আসবে দেখবেন ও আসবে বাবা যদি ধরে ফেলে আমার খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে তুমি তুমি কোথায় আছো আমাকে বলো আমি আসছি তাহলে তো আমি আমি তোমাকে লোকেশনটা বলছি তুমি এখানে চলে আসো আর আমার ঠিকানা বলবো আমি আছি হ্যালো আছি আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই তুমি আসো তাড়াতাড়ি আমাকে নিতে আসো তারপর আমি সব কথা শুনবো বল তুমি বাসায় ফিরে যাও তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও বাসায় ফিরে যাবো মানে কি বলছো তুমি এসব তুমি এখন আমার সঙ্গে ফাইজলামি করছো দেখো আমি খুব ভয়ের মধ্যে আছি প্লিজ এখন আমার সঙ্গে ফাইজলামি করো না আমাকে নিয়ে যাও প্লিজ আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও কি সাথে আমার কিছুই করার নেই তুমি বাসায় ফিরে যাও এই তোর মাথা ঠিক আছে তুমি এসব কি বলছো তুমি তুমি পাগল হয়ে যাও নাই তো আমি বিয়ের আসর থেকে মা বাবাকে ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে চলে আসলাম মাম্পে কোনো কিছুর কথা ভাবি না এখন তুমি বলছো তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে না তুমি কি পাগল তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি আমার পরিবারের দশ জনকে হারাতে পারবো না আমার জন্য তোমার ফ্যামিলিকে হারাতে হবে মানে কারণ আমার পরিবার চায় না আমি তোমাকে বিয়ে করি তোমাকে বিয়ে করলে তারা আমাকে সারা জীবনের জন্য পর করে দিবে তোমার জন্য আমি আমার পরিবারকে হারাতে চাই না আজকে আজকে তোমার ফ্যামিলি তোমার কাছে আপন হয়ে গেল আর আমি আমি তো আমার ফ্যামিলির কথা ভাবি নাই আমি তো আমি তো তোমার জন্য আমার ফ্যামিলিকে ছেড়ে সব ছেলে বিয়ের আসল থেকে চলে আসছি এখন তুমি আমাকে এই কথা বলছো এখন ফ্যামিলির অজুহাত দেখাচ্ছ যখন প্রেম করেছিলে যখন বললে বিয়ের আসল থেকে পালিয়ে আসো তখন মনে ছিল না তোমার ফ্যামিলির কথা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না 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 শোনো আমি কথা আমার বাবাটাই না সত্যি হয়ে গেল আমি মরতে যাই 
আপনি কেন আত্মহত্যা করবেন আপনি জানেন না আত্মহত্যা করা মহাপাপ আপনি ভেবে নেন আপনি ভেবে নেন আপনি মারা গেছেন আমি আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই জানেন আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করা একটা ছেলে আমরা গরিব মানুষ বলে ভালো একটা চাকরি আমার হয়নি এই যে বাইকটা এই বাইকটা চালিয়ে মাসে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা আমি ইনকাম করি আমার সংসারে আমার বাবা মা ছোট্ট একটা বোন 